बहुत समय पहले की बात है एक शिष्य अपने गुरु जी का आदर सम्मान तो करता था पर अध्ययन के प्रति बहुत ही आलसी था आज के काम को कल पर छोड़ दिया करता था उसके इसी स्वभाव के कारण गुरु जी को बड़ी चिंता लगी रहती थी कि मेरा शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए जो आलसी होता है उसे लगता है कि बिना परिश्रम किए ही मुझे फल की प्राप्ति हो जाए यह शिष्य कुछ ऐसा ही था वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता था और लेता भी था तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता था वह किसी भी कला में निपुण नहीं था उसके इसी स्वभाव के कारण गुरुजी ने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली एक दिन पत्थर का टुकड़ा शिष्य के हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा ये एक जादुई पत्थर का टुकड़ा है इसका लोहे की वस्तु से स्पर्श करने से लोहे की वस्तु सोने की हो जाएगी पर दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मुझे इसे लाके देना होगा शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत आनंदित हुआ लेकिन अपने आलसी स्वभाव के कारण वह पहले दिन सिर्फ यही सोचकर खुश होता रहा कि अब उसके पास बहुत सारा सोना आएगा बहुत सारी सुख सुविधाएं इतने सारे नौकर चाकर होंगे और सोचते सोचते ही आराम से सो गया दूसरे दिन सवेरे उठा तो उसे ये अच्छी तरह याद था कि आज उसे किसी भी तरह लोहे की वस्तुओं को उस जादुई पत्थर के टुकड़े का स्पर्श कराना है ताकि लोहे की वस्तुएं सोने में परावर्तित हो जाए उसे बाजार जाकर बहुत सारी लोहे की वस्तुएं खरीदनी थी पर फिर उसने सोचा कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा समय है थोड़ी देर बाद बाजार के लिए निकल जाऊंगा कुछ देर बाद उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद उसको आराम करने की आदत थी उसने थोड़ा लेट जाना उचित समझा और वहीं पर गहरी नींद में सो गया जब वो उठा तो सूर्यास्त होने ही वाला था वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ दौड़ा पर रास्ते में गुरुजी को पाके निराश हो गया गुरुजी ने उसे कहा कि अब सूर्यास्त हो गया है मेरा जादुई पत्थर का टुकड़ा मुझे वापस कर दो शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को अपने पास रखने के लिए क्षमा याचना करता रहा पर गुरुजी ने उसकी एक न सुनी और उसका धनवान होने का सपना सपना ही रह गया इससे शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली अगर वो समय की कीमत जान लेता और आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने देता तो हाथ आया मौका उसे नहीं गवाना पड़ता उस दिन उसने प्रण लिया कि वो आज का काम कभी कल पर नहीं टालेगा अपने काम से कभी भी जी नहीं चुराएगा